അപ്പൊ കേരളം ഓടോട്ടെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷറിംഗ് ടൂൾസുകളിലെ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെർണിയർ ക്യാരിപ്പർ എന്ന ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസ് നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന ടൂള് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും തെറ്റ് പറഞ്ഞ ചില കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് ആ മൈക്രോമീറ്റർ എങ്ങനെ റീഡിങ് എടുക്കണു എങ്ങനെ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണു ചില കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില ഒരു ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ആ റീഡിങ് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ സെറ്റിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്പാനർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മൈക്രോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഈ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ഈ ബോഡിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എന്നുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് അതായത് ഈ ഇതുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാണുന്നതിന്റെ ആൻവിൽ സ്പിൻഡില് ആ സ്പിൻഡിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ റാച്ചറ്റ് ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാരൽ സ്കെയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ മൂവി കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ബാരൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ മെയിൻ സ്കെയിൽ മുകളിലും ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ സബ് സ്കെയിൽ താഴെയായിട്ട് റീഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കണം ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറ കാണുന്നതാണ് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് റാച്ചറ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ ഈ റാച്ചറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണത് ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എം എം ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സബ് ഡിഷ് സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അതിന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എങ്ങനെ എടുക്കാം റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ മൈക്രോമീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഈ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ സെറ്റിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഈ ആൻവിലിന്റെ സ്പിൻഡിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റാച്ചറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റാച്ചറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വെക്കും രണ്ട് ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോക്കിംഗ് നട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പിന്നെ ആ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പിൻഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് നോക്കാം ഈ റീഡിംഗ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സെന്റർ ലൈന് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ സ്കെയിലിലെ സീറോ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്ട്രേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ഇത് ഇപ്പൊ ഈ സീറോ ആയിട്ട് ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാരൽ സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാരൽ സ്കെയിലിനെ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ബാരൽ സ്കെയില് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഈ സീറോ ആയിട്ട് എക്സാക്ട് സീറോ ആയി അപ്പൊ ഇത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാലിബ്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം മറന്നുപോകും അപ്പോഴാണ് റീഡിങ് തെറ്റി നമുക്ക
ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് മേളിലെ റീഡിങ് വൺ എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് ആ സബ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വൺ എം എം നെ രണ്ടാക്കിയേക്കണം അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ സബ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ റീഡിങ്ങും കാണാം പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പിലും കുറച്ച് റീഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എമ്മിന്റെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിതങ്ങളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള റീഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ റീഡിങ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതായത് തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ അമ്പത് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട് ആ അമ്പത് ഡിവിഷനുകൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ സബ് സ്കെയിലിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണമാണ് ഈ ടിമ്പിൾ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം നമുക്ക് എടുക്കാം ആ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷനുകളായിട്ട് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം എന്നുള്ള അമ്പത് ഡിവിഷനുകളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണമെന്നാണ് ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ഈ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അത് പത്ത് സബ് സ്കെയിൽ ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ മെയിൻ സ്കെയിലിന്റെ റീഡിങ്ങും നമ്മുടെ സബ് സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങോട് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ടെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏതായിട്ടാണോ സ്ട്രേറ്റ് വന്നത് ഏതായിട്ടാണോ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ റീഡിംഗ് എടുക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിനോട് ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോട് ചേർന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അത് അടുത്തിരിക്കണ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിലെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു എന്നുള്ളൊരു റീഡിംഗ് ആണ് ഈ ബാരൽ സ്കെയിലോട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു എന്നുള്ള ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ പതിനൊന്നും സബ് സ്കെയിലിന്റെ ഫിഫ്റ്റിയും അതുകൂടി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അമ്പതും പ്ലസ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള റീഡിംഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് റീഡിംഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് എം എം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ആക്യുറേറ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീഡിങ്ങുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ആശയ കുഴപ്പം വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സബ് സ്കെയിലിലെ റീഡിങ് ചില സമയത്ത് തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പകുതി കുറച്ച് ഉള്ളിലും കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും പകുതി കുറച്ച് ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റീഡിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് തെറ്റായി പോവോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിംഗിലേക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തിമ്പിൾ സ്കെയിലിലെ റീഡിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിന്റെ മുകളിലെ സീറോ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാരൽ സ്കെയിലിലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴും വലിയ റീഡിംഗ് തിമ്പിൾ സ്കെയിലെ വലിയ റീഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നോട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് അതായത് ബാരൽ സ്കെയിൽ ഈ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന്റെ റെവല്യൂഷൻ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും വലിയ റീഡിംഗ് ആണ് തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിന് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർട്ടി
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യെടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിൽ വരും ചെറിയ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോമീറ്ററെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എന്തായാലും മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാനും ആ ഒരു ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് റീഡിങ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉപകാരപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം അടുത്ത വീട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാ